Alors maintenant, on va voir pour les couples de variables aléatoires réelles la notion de théorème de transfert. Alors, euh, comment se présente ce théorème Vous avez une application U qui va de R2 vers R, qui a un couple XY de réel, va associer un réel qui est U de XY. Alors, bien sûr, vous avez un couple de variables aléatoires XY sur un espace probabilité défini, et donc, on peut définir la variable aléatoire U de XY. Alors, on va voir. On peut, par exemple, faire la somme des deux variables aléatoires. On peut faire leur produit. On peut faire leur maximum, leur minimum, et ainsi de suite. Bref, à partir de deux variables aléatoires, on peut appliquer une certaine fonction de R2 vers R et obtenir une nouvelle variable aléatoire qu'on peut appeler Z, U, enfin on peut lui donner le nom qu'on souhaite. Alors, c'est une variable aléatoire réelle, et donc la question qui se pose, quelle est l'espérance de cette variable aléatoire réelle Alors bien sûr, la logique voudrait qu'on cherche d'abord les valeurs possibles de Z, enfin on cherche le Z de oméga, enfin si on appelle cette variable aléatoire Z, et on cherche la loi de probabilité de Z, et puis après on applique la formule de l'espérance. Sauf, on a le couple de variables aléatoires x, y qui ont généré Z, et on a la loi conjointe de x, y. Donc on n'a pas besoin de ça, enfin on n'a pas besoin de connaître la variable aléatoire Z dans le détail avec sa loi de probabilité, on peut là aussi, utiliser le théorème de transfert, qui nous dit l'espérance de cette nouvelle variable aléatoire, c'est la somme sur toutes les valeurs de x et sur toutes les valeurs y, j de y, voilà, de u de x et y, j, c'est-à-dire l'image de ces deux valeurs par la fonction u, fois la probabilité de x égale x, i, inter y égale y j. C'est-à-dire, on a besoin juste de la loi conjointe et des valeurs, toutes les valeurs possibles de x et toutes les valeurs possibles de y. Et donc, il y a là aussi un transfert de loi vers cette nouvelle variable et ça nous permet de calculer comme ça son espérance. Alors, l'application directe de ce théorème, c'est montrer à nouveau la linéarité de l'espérance, et là, dans le cas où il y a deux variables aléatoires, donc vous avez lambda mu appartenant à R2, et on démontre, grâce à ce théorème, que l'espérance de lambda x plus mu y égale à lambda espérance de x plus mu espérance de y. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais démontrer ce, ce résultat, mais, euh, bien sûr, je, vais, je vous invite, comme d'habitude, à consacrer un moment de recherche pour le démontrer. Alors, bien sûr, je vous dis, pour le démontrer, vous pouvez vous inspirer ce euh, de ce qu'on a déjà fait pour une variable aléatoire seule, avec le, le théorème de transfert dans ce cas. Rappelez-vous, on avait aussi le théorème de transfert pour une seule variable aléatoire. Et à partir de cet théorème, on a montré la linéarité de l'espérance dans le, euh, le sens où on a espérance de AX plus B égale à A espérance de X plus B. C'est exactement la même démonstration, sauf le cadre qui va changer un petit peu. Allez, pause pour une petite recherche et puis après vous revenez vers moi. Alors, pour la démonstration, j'ai espérance de lambda x plus mu y. Donc je peux considérer lambda x plus mu y comme u de x y. C'est une fonction de ces deux variables x et y. Donc j'applique le théorème de transfert qui me dit c'est la somme de i allant de 1 à n, somme de j allant de 1 à n. Rappelez-vous, on avait dit que x de oméga c'est x1, x2 jusqu'à xn, et y de oméga, c'est y1, y2 jusqu'à ym. Donc, j'applique cette fois-ci u sur xi et yj, 
excusez-moi, là c'est yj. Donc ça va faire lambda xi plus mu yj fois la probabilité conjointe x égale xi inter y égale yj. Alors, ce que je vais faire, je vais bien sûr développer et séparer en deux doubles sommes et je le fais aussi de manière simultanée, je vais permuter chaque fois que c'est nécessaire les deux sommes. Quand c'est nécessaire, quand c'est pas nécessaire, je le fais pas. Alors, donc, la première somme, je vais garder la somme de i égale 1 jusqu'à n. Alors, bien sûr, lambda ne dépend ni de j ni de i. Donc, dans cette première double somme, le lambda, je peux le sortir ici. Donc, je vais mettre égal lambda. Après, donc, j'ai la somme de i égale 1 à n. Et dans cette première double somme, vous voyez que là, vous avez xi. Et le xi ne dépend pas de j. Donc, par rapport à cette somme, rappelez-vous ce qu'on avait dit quand on a fait les propriétés sur les sommes, le xi joue le rôle d'une constante pour cette somme. Donc, je peux le sortir devant. Donc, je peux dire xi multiplié par la somme de j égale 1 à m de p de x. Par contre, la probabilité, je ne peux pas la sortir puisqu'il dépend de j. P de x égale xi inter y égale à yj. Donc, si vous n'avez pas réussi le, la démonstration pendant votre recherche, et les temps, après cette, euh, cette, ce premier développement, aussi de refaire pause à nouveau et de réessayer en continuant, enfin en faisant la même chose pour la deuxième, chose, la deuxième somme, et puis en essayant de voir ce que ça va donner. Alors plus, donc dans la deuxième somme, je vais sortir, sortir mu, et cette fois-ci, je vais permuter les deux sommes. Alors pourquoi je vais permuter les deux sommes Parce que il y a yj, et comme yj ne, dé, enfin, ne dépend pas de i, je vais mettre la somme dj en premier, comme ça je peux le sortir le yj. Donc ça va donner la somme de j égale 1 à m de yj, pardon, yj, fois la somme de i égale 1 à m de la probabilité de x égale xi inter y égale yj. Voilà, donc je, ça... Je n'ai rien fait de spécial, je n'ai fait que manipuler et utiliser les propriétés que je connais déjà sur les sommes. Alors maintenant, on va observer cette somme. Pour cette somme, le i, le xi, il est fixé. Et donc c'est la somme de pour j allant de 1 à m de p de x égale xi et y égale yj. Ça veut dire que le x y va, va rester constant et c'est le y qui va prendre la valeur y1 ou bien la valeur y2 ou bien la valeur y3 ou bien la valeur ym. Ça vous rappelle pas quelque chose ça Et oui, c'est la loi marginale. C'est une des lois marginales. Et ça donne quoi Comme y égale 1, y égale 2, y égale m est un système complet d'événements, là, ce n'est rien d'autre que la formule de probabilité totale, mais si j'ose dire, à l'envers. Enfin, voilà. Et donc, le résultat de ça, c'est quoi C'est P de x égale xi. Et donc là, ça va faire lambda fois la somme de i égale 1 à n de xi, multiplié par la probabilité de x égale à xi. Plus mu, là j'ai toujours la somme de j égale 1 à m de yj, et là je vois le même phénomène, mais cette fois-ci pour yj. Pour cette somme-là, le yj est une constante, elle est fixée, et donc j'ai la somme de i égale 1 à m de p de x égale xi, inter y égale yj. 
Et donc là aussi, comme x égale x1, x égale x2, jusqu'à x égale xn est un système complet d'événements, j'ai à nouveau les conditions de la formule de probabilité totale, et ça n'est rien d'autre que la deuxième loi marginale, c'est-à-dire la loi de y. Donc ça, multiplié par la probabilité de y égale yj. Eh bien, ça y est, nous y voilà, puisque là, c'est lambda, et ça, on retrouve tout simplement l'expression de l'espérance de x, plus mu fois l'espérance de y. Voilà. Ok. Alors, ensuite, une fois qu'on a précisé ça, on va donner, euh, pour, euh, et c'est une grandeur qui est valable que pour le cas des couples de variables aléatoires, c'est la notion de covariance. Alors, on a vu pour une seule variable aléatoire, on avait défini la variance de x, qui traduit la variabilité de x, enfin, qui donne une mesure de la variabilité de x autour de son espérance. Et la covariance va faire la même chose, mais cette fois-ci, elle va tenir compte à la fois de la variabilité de x euh, autour de son espérance, et puis de y par rapport à son espérance. Et il y aura un croisement de ces deux variabilités, comme vous allez le voir. Alors, la définition déjà de la covariance de x et de y, eh ben, c'est tout simplement l'espérance enfin, de toute cette variable-là, qui est x moins e de x, qui va traduire la variabilité de x autour de son espérance, fois, on la croise avec, y moins e de y, qui traduit la variabilité de y par rapport à son espérance. Voilà. Donc ça, c'est la définition. Et là, je commence à donner les propriétés, et puis on va voir sur un exemple, enfin sur l'exemple qu'on a utilisé dès le départ dans ce chapitre, ce que ça va donner et qu'est-ce que ça va représenter cette covariance. Alors, la première propriété, c'est que c'est comme ce qu'on avait fait pour la variance. J'avais donné une première définition, hein, qui est la définition d'origine. Et puis j'avais dit, finalement, cette définition n'est pas pratique pour le calcul, pour faire les calculs. Et on a trouvé la formule de euh, Cohen-Huggins qui nous a permis de faire les calculs de manière plus simple. Et bien, pour la covariance, on a la même chose, puisque on montre, et d'ailleurs on va le démontrer, que la covariance de x, y, c'est tout simplement l'espérance de x fois y. Par contre, là, il faut, pas, euh, il faut vraiment les prendre dans ce, cet ordre-là. Et la position des parenthèses a beaucoup d'importance. Moins l'espérance de x, toute seule, fois l'espérance de y. Alors, on va démontrer ça. Donc, démonstration. Et donc, c'est une démonstration que je trouve qui est à votre portée, vous pouvez la faire, maintenant que vous avez enfin, la, la linéarité de l'espérance, et que vous avez un petit peu de, de connaissances sur ces choses-là, donc je vous laisse le soin de chercher, et d'essayer de montrer, enfin, de partir de là, et de montrer que finalement c'est la même chose que ça. Voilà. Alors, espérance de x moins e de x fois y moins e de y. Ben, tout bêtement, ce que je fais, je développe. Donc là, ça va faire l'espérance alors de x, y moins x fois e, y euh, ou bien plutôt, je mettrai comme e de y, c'est une constante, c'est quelque chose, c'est pas une variable aléatoire, c'est une constante, je peux dire que c'est espérance de y fois x. Ensuite, moins espérance de x fois y. Et puis plus espérance de x fois espérance de y. 
Dans là, j'utilise tout simplement les deux formules de la linéarité de l'espérance, celle que j'ai ici, et puis celle aussi qu'on qu a vue dans l'autre chapitre, l'espérance de AX plus B est égale à l'espérance, enfin A fois l'espérance de X plus B, comme c'est une constante. Donc là déjà, je repère ça, c'est une constante. Donc je vais le mettre à part. Et puis je décompose. Donc ça va donner l'espérance de x, y moins et là, l'espérance de y, c'est comme si c'était un lambda ou un mu, donc je peux le sortir, espérance de y fois l'espérance de x. Et puis moins, espérance de x qui est aussi une constante fois espérance de y et puis plus, espérance de x, espérance de y. Et bien là, tout simplement, la multiplication est commutative. Donc ça, c'est la même chose que ça, c'est la même chose que ça. Donc je peux simplifier et j'obtiens espérance de x, y moins espérance de x fois espérance de y. Et là, vous verrez que euh, cette, euh, cette expression est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique pour faire le calcul et pour chercher la valeur de la covariance. D'accord Alors, euh, je vais faire le calcul d'ailleurs sur l'exemple qu'on avait. Donc, euh, je rappelle, donc là, au milieu, vous avez la loi conjointe. Et puis ici, sur les côtés, vous avez les lois marginales, la loi de X et la loi de Y. Donc, je pense que les, le plus simple pour vous, pour faire le calcul, c'est de commencer par calculer l'espérance de x. Ça, c'est simple. Vous l'avez déjà vu dans le chapitre sur les variables aléatoires. Hein, ça, voilà, voilà. Et puis, on additionne. Euh, là, euh, l'espérance de y, c'est la même chose. Voilà, là, c'est simple. Par contre, ce qui va être compliqué, enfin compliqué, ce qui est nouveau pour vous et que vous n'avez pas encore fait, c'est de calculer l'espérance de x, y. Eh bien, nous y voilà. x, y, c'est une fonction de x, fois, euh, de x et de y. C'est-à-dire qu'à chaque couple, x, y associe le produit. Et donc, c'est l'occasion pour utiliser la, le théorème de transfert. Donc, ça sera la somme. À chaque fois, vous prenez chaque valeur de x, chaque valeur de y, donc euh, là, ça va, vous n'avez que 4 valeurs pour x et que 4 valeurs pour y. Et puis, chaque fois que vous prenez un couple de valeurs, vous le multipliez par sa probabilité, hein, en utilisant, bien sûr, la loi conjointe. Et quand vous faites ça, bien sûr, après, vous additionnez et une fois votre somme est faite, vous avez l'espérance de x, y. Donc, je vous laisse faire, faire ces calculs-là, et puis après, on revient pour vérifier les résultats. Alors, espérance de x. Et donc, il faut prendre chaque valeur de x et la multiplier par sa probabilité additionnée. Donc, ça va faire 1 sur 16, plus 2 fois 3, ça fait 6 sur 16, plus 15 sur 16, 3 fois 5, et puis plus 28 sur 16. Alors là, je pense que vous avez trouvé 50 sur 16. Alors, euh, on vérifie, 7 et 15, ça fait 22, et 22 plus 28, ça fait 50, et donc ça va faire 25 huitièmes. Donc ça, c'est bon. L'espérance de Y, eh bien, ça va être la même chose, mais dans ce sens-là, ça va faire 7 sur 16, plus 10 sur 16, plus 9 sur 16, plus 4 sur 16. 
Et donc, ça va vous donner 30 sur 16, c'est-à-dire 15 huitièmes. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est le calcul classique de l'espérance d'une variable aléatoire. On le fait pour x et on le fait ensuite pour y. Par contre, attention, là, l'espérance de x, y, alors bien sûr, ce qu'il fallait faire, c'est euh, chercher toutes les valeurs possibles de ce produit et pour chaque valeur, calculer sa probabilité. Mais merci, il y a la loi, de, enfin, il y a le théorème de transfert, donc on va utiliser seulement les valeurs dont on dispose de x et de y, et la loi conjointe. Et vous verrez, bon, même s'il y a un petit peu de calcul, mais vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Et surtout, ce qui va nous faciliter la tâche, c'est la présence de ces zéros-là. Et donc, on commence 1 fois 1 fois 1 sur 16, ça va faire 1 sur 16. Plus, après tout ça, ça va nous donner des zéros. Puisque je fais 1 fois 2 fois 0, 1 fois 3 fois 0, 1 fois 4 fois 0. Donc, on n'en a pas besoin. On passe au 2. Donc, j'ai 2 fois 1 fois 2, ben, ça va faire 4 sur 16. Plus 2 fois 2 fois 1 16e, ça va faire encore 4 sur 16. Et puis après, 0, 0. Après, 3 fois 1 fois 2, ça va faire 6 sur 16. 3 fois 2 fois 2, 3 fois 2, euh, ça fait 6 fois 2, ça fait 12 sur 16. Et puis après, 3 fois 3, ça fait 9, fois 1, ça fait oui, 9 sur 16. Voilà, donc j'ai rien oublié, le 1, pour le 2, il y a deux valeurs, pour euh, le 3, il y a trois valeurs, et puis pour le 4, il y a quatre valeurs. Et donc plus, 4 fois 1 fois 2, ça fait 8 sur 16, plus 4 fois 2, 8 fois 2, ça fait 16 sur 16, et puis 4 fois 3, 12 fois 2, 24 sur 16. Et puis plus 4 sur 16. Et là, un petit calcul rapide montre que c'est égal à 100 sur 16. Et bien voilà. Donc il suffit après d'appliquer. Donc j'ai la covariance de x, y. Et bien ça va donner 100 sur 16 moins 25 fois 15 sur 8 fois 8. Et donc 8 fois 8, ça fait 64. Et donc pour mettre au même dénominateur, il faut multiplier par 4. Donc ça va faire 400. Alors, 25 fois 15, euh, je ne l'ai pas calculé. Eh ben, on va le, la calculer rapidement. Donc 25 fois 10, ça fait 250. Et de 150 plus euh, euh, de 150 euh, plus 5, non, plus 5 fois 25, ça va faire 375 sur, sur 16, euh, pardon, sur 64. Et du coup, la covariance de x, y, va donner comme résultat final 25 sur 64. Alors ce résultat, c'est une mesure du lien qui existe entre, on va dire, entre guillemets, c'est pas tout à fait ça, mais bon, entre x et y, et euh, comme ça tout seul, ce résultat tout seul, n'a pas beaucoup de sens, ce qu'il faut c'est comparer au lien qui existe pour un autre couple de variables aléatoires. C'est comme la variance, ça donne une mesure de la variabilité autour de l'espérance, mais ça prend tout son sens quand on compare deux variabilités. Voilà. Alors, pour les propriétés, je continue les propriétés. Donc, euh, la propriété suivante, c'est que la covariance de x, y, c'est la même chose que la covariance de y, x. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle la linéarité à gauche et la linéarité à droite, la covariance de AX plus BY et de Z, 
une autre variable aléatoire, eh ben, c'est la même chose que A fois la covariance de X et de Z, plus B, covariance de Y et de Z. Et ce, cette propriété, on l'a à gauche et on l'a à droite. Donc on parle de linéarité à gauche et à droite et on parle de bilinéarité. Voilà. Euh, ça, ce résultat, je ne vais pas vous le démontrer, mais vous pouvez le démontrer très simplement. C'est-à-dire, vous dites que la covariance de ça, enfin, je, je commence par vous l'écrire, Donc, vous dites que la covariance de AX plus BY et de Z égale à espérance. Et donc, de AX plus BY fois Z moins espérance de AX plus BY fois l'espérance de Z. Et là, Normalement, si vous développez ici, et puis vous appliquez la, convenablement euh, la linéarité de l'espérance, même chose ici, vous appliquez d'abord la linéarité de l'espérance, et puis après vous développez, vous aurez des choses qui vont se regrouper ensemble, et là, par exemple, là, vous, vous voyez déjà A, espérance de X fois Z, moins A, espérance de x fois espérance de z. Et donc ça, ça va faire a fois la covariance de x et de z. Bon, je vous laisse l'écrire, je vous laisse le faire, et puis si jamais vous avez un blocage, vous le dites, et puis on essaiera de le revoir ensemble. Bon, de même chose, covariance de ax plus b et de cy plus d, ça va faire ac covariance de xy. Donc là, la même chose, vous faites Exactement ça, l'espérance de ça fois ça, moins l'espérance de ça fois l'espérance de ça. Et puis après, vous développez, vous utilisez la linéarité de l'espérance, et normalement, ça marche. Alors, une dernière chose, c'est le lien avec la variance. Donc, on avait vu déjà, pour une seule variable aléatoire, malheureusement, il n'y a pas de linéarité de la variance. Et on va le vérifier enfin, aussi avec deux variables aléatoires. Alors, par exemple, si vous avez la variance de AX plus BY, ben, je vais appliquer le... Voilà, je, je, ça va faire l'espérance de... Euh, alors, ça va faire la variance... Donc, ça va faire l'espérance de AX plus BY au carré, moins l'espérance de AX plus BY au carré. Donc, rappelez-vous avec la formule de, euh, de cohen guggen souci Et donc là, je développe, ça va faire l'espérance de A carré fois X au carré, plus B carré fois Y au carré, plus 2AB XY. Et puis là, ça va faire moins, donc, a e de x plus b e de y, le tout au carré. J'applique la, la linéarité de l'espérance. Donc, ça va donner a carré fois l'espérance de x au carré, plus b carré fois l'espérance de y au carré, plus 2ab espérance de x, y, et puis moins, donc a carré, espérance de x au carré, moins b carré, espérance de y au carré, et puis moins 2ab, espérance de x, fois espérance de y. Et bien nous y voilà, a carré, espérance de x au carré, avec celui-là, et eh bien ça, ça va nous donner égal. Et donc ça, c'est la variance, enfin c'est A carré fois la variance de X. 
plus, alors je vais le faire en noir, b carré fois l'espérance de y au carré, moins b carré fois l'espérance de y au carré, donc attention à la position du carré, ce n'est pas la même chose, donc b carré fois la variance de y. Euh, ici c'est un a, c'est quoi ce b C'est un a. Voilà. Et puis après en vert, celui-là, avec celui-là, vous voyez deux AB facteurs communs et facteur de E, X, Y moins E, X, E, Y. Et ça n'est rien d'autre que la covariance, donc plus 2 AB covariance de X, Y. Voilà. Alors, vous verrez que des fois, pour calculer la covariance, on a besoin de la définition qu'on a là. Et puis, des fois, on peut utiliser aussi, bon, vous verrez, dans des cas, certains cas particuliers, on peut utiliser aussi cette expression pour calculer la covariance.